Willkommen bei mir in der Werkstatt, ich bin der Andreas. Heute werden wir aus diesem Stück vom Apfelbaum eine Hohlform drechseln. In dem Sinn, viel Spaß beim Zuschauen. In einem der letzten Videos habe ich das Aufspannen zwischen den Spitzen bereits einmal gezeigt mit diesen Mitlaufkörner bzw. mit diesem Vierzack Mitnehmer. Es gibt aber durchwegs andere Varianten am Markt, das sind beispielsweise solche Multipunkt Mitnehmer bzw. Mitlaufkörner. Der eine ist von Drechselmeister und der Mitlaufkörner ist von Sorbi. Durch die Zacken hat er natürlich mehr Kontakt mit Holz und ist deswegen auch eine gute Wahl. Wir spannen jetzt unser Werkstück zwischen die Spitzen. Dann würde ich sagen, geben wir die Handauflage ans Werkstück. Das ist aber ein bauchig die ganze Sache da. Aber wir werden das schon in Form bringen. Mit der Schubrühre gehe ich einmal leicht nach oben und solange die Phase noch nicht anliegt, passiert gar nichts. Dann nehme ich den Griff, drehe etwas auf, bis dass ich mit der Phase den Kontakt zum Holz habe. Anschließend drehe ich dann leicht nach oben und mit der Hand halte ich praktisch mir die Späne fern. Würde es weg tun, würde ich die ganze Späne irgendwo am Körper haben, habe ich meine Hand so geführt, werden die Späne im Idealfall, jetzt haben wir es nicht so gesehen, nach unten abgeführt. Nachdem wir jetzt sozusagen die Walze haben, werden wir jetzt einmal die Unterseite begradigen für den späteren Zapfen. Jetzt werden wir uns da unseren Zapfen auf das Holz drauf machen. Das mache ich mit einem Spitzzirkel. Da schauen wir uns das an. Wo sind wir da? Da gehen wir hin. Da kann man dann mit einem Bleistift nachmarkieren und stechen uns jetzt da mal. noch einen Schwalbenschwanz rauf. Und sind jetzt bereit fürs Umspannen in das Drechselfutter. Der nächste Schritt wird leider viel zu oft vernachlässigt und zwar das ist die Sicherung des 
Spannfutters an der Spindel entweder durch einen Madenschrauben. Sollte eure Drechselbank allerdings über ein Euro-Auslaufsystem verfügen, dann sollte dieser Klemmring angezogen werden. Der greift sozusagen wie eine Nut das Futter und die Spindel miteinander und somit kann das Drechselfutter nicht runterfallen. Wir werden jetzt mit dem Forstnerbohrer da ein Loch einbohren, doch vorher schauen wir nochmal nach, ob das Futter gut angezogen ist. Bei Nossholz kann es passieren, dass durch einen Feuchtigkeitsverlust man des Öfteren nachziehen sollte und kontrollieren sollte, besonders wenn man einen anderen Arbeitsschritt dann macht. Mit dem Forstnerbohrer habe ich jetzt so weit wie möglich reinbohrt und werde jetzt da den Rest einfach mit einem Schlangenbohrer nur in der Mitte, dass er Loch ist, weitermachen. Spindelstock, den Spindelkosten etwas geschwenkt, damit ich da ein bisschen mehr Spülraum habe. Schauen wir mal. Ja, das schaut schon gut aus. Und dann probieren wir es. Ja, funktioniert ganz gut. Ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt was seht. Auf der Kamera sieht man das da hinten. Ja, schau, aber das ist ein wenig deppert. Moment, dann machen wir es so. Schauen wir mal, ob wir so besser sind. 
Wie schaut das jetzt aus? Ein bisschen besser, glaube ich, wie jetzt. Und jetzt? Ja, jetzt sieht man was. So, los geht's. Die Handauflage muss noch ein bisschen dauern. Ich bin nämlich jetzt am, äh, an der Werkzeugstange, also an der Halterung, hängen geblieben, da mit diesen äh, ja, Wurmschrauben. Deswegen habe ich nicht ganz rausziehen können. So, jetzt sind wir ganz rausgezogen. Der gerade Haken ist normalerweise nicht für das, der ist normalerweise nur für den Boden. Für die Seiten machen wir dann das Ganze mit dem Gekröpfen, da haben wir sie wesentlich leichter. Wie weit haben wir da noch eine? Na ja, nicht mehr weit. Bis da, das lässt sich bald bewerkstelligen. vom Bohrer, die werde ich jetzt noch ausarbeiten und dann werden wir mit dem Gekröpften die Wandern schauen. Nachdem ich jetzt ein paar Mal gesagt habe, gerade am gekröpften Haken, also dies ist der Haken, um den Boden sozusagen zu drechseln mit dem Haken und dies ist der Haken, der gekröpft ist, der ist dann für die Wandung. Und den werde ich jetzt einspannen. Die Sachen, die ich verwende, die lasse ich alle in der Videobeschreibung.
Also ich habe mich mit dem geraden Hocken eh bemüht, dass ich unten so sauber wie möglich rauskomme. Das ist ein sauberer Schnitt. Wir werden jetzt praktisch mit dem gekröpften eher ob da weg den, den oberen Teil machen, weil der untere, der passt mir schon so. Und dann werden wir sie ein bisschen noch um die Tour kommen. jetzt eine Wachsölmischung drauf. Das ist eigentlich eine Schleifpaste, die kann man aber durchaus auch als Finish verwenden.
Sudala, fertig. Eine dünnbandige, kleine Vase. Ja, ein paar cooles Projekt. Schauen wir kurz rein, ein paar Stellen hat Die sind nicht so optimal. Aber unterm Strich ist das schon ganz eine tolle Sache. In dem Sinn, danke fürs Zuschauen. Tschüss, Papa.